Всем добрый день, это Антон Алиханов, губернатор Калининградской области. Хотел поделиться с вами некоторыми новостями, мыслями, идеями, которые мы сейчас обсуждаем с коллегами в правительстве Калининградской области. Как я уже говорил в прошлых видео, мы создали штаб, который у нас организует работу с бизнесом калининградским, с нашими основными предпринимателями, основными ритейлерами представителями торговых сетей, производителями аграрной продукции и не только, промышленными предприятиями. Хотел дать несколько комментариев относительно того, что у нас происходит в экономике и в социальной сфере. Значит, по поводу транспорта, начну с транспорта, у нас все стабильно, все спокойно, продолжается транзит через территорию прибалтийских государств, продолжается, собственно говоря, работа запущенного нового парома между Балтийском и услугой ЖД перевозки продолжаются, то есть здесь никаких затруднений нет, все идет в нормальном режиме. Вчера на совещании присутствовали наши коллеги из группы компании «Автотор». Они продолжают работу со своими южнокорейскими партнерами. У них есть товары в пути, запасы на складах. И это позволяет им, собственно говоря, работать даже с учетом вот этого объема. Еще порядка трех месяцев у них просто есть запасы для работы. И они продолжают работать и дальше товары продолжают им отгружать, и они будут заниматься производством автомобилей марок Kia, Hyundai и дальше. Они также продолжают строительство новых заводов и своих проектов по локализации производства в рамках специального инвестиционного контракта, который они подписали дополнительного специального контракта в прошлом году. Объем инвестиций у них порядка 32 миллиардов рублей, уже 6 миллиардов в прошлом году они инвестировали и продолжают эти проекты и дальше. Значит, что касается работы отдельных компаний, сейчас вот с учетом того, что Макдональдс приостановил работу своих ресторанов в России, есть опасения, у нас есть группа компаний Atlantis, которая является крупнейшим поставщиком ресторанов Макдональдс в России, то есть вот, производство в Калининградской области является крупнейшим э, поставщиком для этих ресторанов, что оно сейчас будет под каким-то серьезным давлением. А, ну, а, во-первых, а, у нас есть у этой группы компаний и другие потребители, которые уже направили заявки на дополнительное производство и расширение линейки для других ресторанов для других сетевых организаций и объемы Макдональдса будут потреблены в том числе и другими ресторанными сетями и другими потребителями. Значит, мы выделяем группе компании Atlantis средства за счет региональных, регионального бюджета для того, чтобы они а, смогли продолжить строительство новых предприятий, которые у них есть в плане. Это строительство молочного завода по производству сыров для различных полуфабрикатов, моцареллы и разных других значит, там, наименований. И второе, выделяем им средства для перенастройки производства под нужды новых клиентов, с которыми они уже работали, но которые хотят расширить объем потребления. Поэтому я хочу всех успокоить, мы будем оперативно принимать меры и индивидуального характера, в том числе для того, чтобы сохранять занятость на наших предприятиях. Что касается других мер поддержки, то мы уже практически завершили формирование пакета региональных мер поддержки. Он будет исходить в том числе из того, что предлагают федеральные власти. Я, наверное, сделаю отдельный какой-то пост или серию постов по федеральным мерам поддержки. Вы все, наверное, следите за новостями. Но, тем не менее, хотел бы тоже всем вам посоветовать посетить и добавить себе в избранное сайт, который был создан по поручению председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Это сайт объясняем.рф. На нем есть... Все, собственно говоря, новости по разным разделам, социальная поддержка, поддержка бизнеса, различные финансовые аспекты, экономические, много-много всего. Есть ответы на часто задаваемые вопросы, в общем, посмотрите, очень полезный сайт. 
тоже постоянно обновляется, и нормативная база там размещается, и, скажем так, простые, понятные разъяснения текущего момента. Что касается мер социальной поддержки, то вы помните, что мы приняли решение о начале выплат с 1 апреля в течение трех месяцев по 2000 рублей для пенсионеров, которые получают у нас минимальную пенсию. Таких у нас 40 с половиной тысяч человек, и такую же выплату мы предусматриваем для многодетных семей. Это больше, если брать все вместе, это больше 57 тысяч семей, которые получат такую поддержку. Деньги эти будут зачисляться автоматически на карточку, карточку МИР, куда приходит, собственно, пенсионерам пенсия. У них будет отдельный счет на этой карточке, они смогут на эти деньги, 2000 рублей в месяц, пока такой размер мы предусмотрели, приобретать продукты питания в наших магазинах по Ленинградской области. Мы сейчас с коллегами прорабатываем вопрос расширения категории граждан, которым будет доступна вот эта мера поддержки. Скорее всего, сюда включим и людей, которые будут вынуждены выйти на рынок труда, либо будут сокращены, либо это люди, которые ищут работу. Поддержим, конечно, и другие социально защищенные группы граждан. Мы сейчас работаем над определением перечня этих групп граждан. Скорее всего, добавим туда одиноких родителей, матерей, одиночек в том числе, ну и другие категории тоже сейчас прорабатываются нами. Ну вот пока коротко новости такие. Не буду сейчас называть вам цифры по количеству поездов, которые к нам приходят, по количеству автомобилей. Уже сказал вначале, что с транспортом все, все хорошо, и он продолжает, собственно говоря, функционировать в обычном режиме. Обсудили с нашими аграриями дополнительные меры поддержки и тоже объявим уже скоро список того, как будем помогать. В общем, бизнес наш не бросим, только исходя из того, что эти средства пойдут на... А. Продолжение деятельности, а значит сохранение рабочих мест. Ну и, конечно, Б. Есть новые проекты, которые будут реализованы нашими предпринимателями в рамках политики импортозамещения. И еще несколько слов про ранее объявленные и заявленные инвестиционные проекты. Они все продолжаются. Вы знаете, что у нас в индустриальном парке Храброво несколько десятков резидентов, которые строят уже заводы, новые производства. Все резиденты на сегодняшний день подтверждают, что они заканчивают стройки, что они их не приостанавливают, что они планируют инвестиционную деятельность свою продолжить. В этом году будет запущено крупное фармпроизводство в индустриальном парке Храброво, это производство OTC Farm, крупный завод группы компании Hevel. У нас, извините, Encore Group да, строится в, рядом с Черняховском, и Encore Group также продолжает эту стройку, они планируют завершить ее в конце этого, в начале следующего года, и, собственно говоря, в следующем году завод уже заработает, а это больше 700 новых рабочих мест вот уже на первом этапе запуска этого завода. Плюс мы с коллегами из госкорпорации «Росатом» в прошлом году подписали соглашение о проектировании и строительстве завода рядом с городом Неман. Тоже крупнейшее будет производство промышленное в регионе. Они будут выпускать литий-ионные батареи, накопители энергии. И «Росатом» также подтверждает свои планы. В ближайшее время мы будем подписывать с ними соглашения об использовании их продукции, в том числе группы компании «Автотор». Проектирование уже начато этого завода и надеемся, что в этом году они приступят к строительству. Тоже крупное будет предприятие. Так что инвестиционные процессы продолжаются, инвестиционная активность никуда не уходит. Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы привлекать новых инвесторов. Делаем мы это исключительно с одной целью. Это люди, рабочие места, высокооплачиваемые рабочие места, занятость и в общем, достойный труд и достойная жизнь для наших жителей. Никого не бросим, всем поможем. Прошу не поддаваться каким-то там паническим настроениям. Будьте уверены, региональное правительство и федеральные власти будут оказывать все необходимые меры для того, чтобы наша экономика воспользовалась текущей ситуацией, сложной ситуацией для дополнительного развития. Рынок сейчас освобождается, многие компании 
имеют новые возможности, которые нужно использовать для того, чтобы развивать производство в нашей стране. В следующем выпуске расскажу несколько слов по поводу цен, инфляции, тоже об этом подробно поговорим. На связи.